Hi viewers, welcome to my channel. In this video, I will show you a pencil pouch. This is the base of the base. This is the base of the base. This is the wire. 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 This is the lining. This is the lining. This is the lining. This is the lining. This is the dot design. This is the knot work color. This is the knot work color. This is the design. 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 இதல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பென்சில் இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் போடலாம் உள்ள வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நல்ல அகலமாவே இருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது செய்யிறதுக்கு ரொம்ப அதிக நேரம்லாம் ஆகாது 2 ஹவர்ஸ்ல நான் இந்த பவுச் செஞ்சிட்டேன் இந்த மாதிரி ஃபோன் பவுச் இன்னும் நிறைய டிசைன்ல நான் போடணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல வேற ஏதாவது டிசைன் பாத்தீங்க அப்படினா என்னோட வாட்ஸ்அப்க்கு நீங்க வந்து போட்டோஸ் அனுப்புங்க இதே மாதிரி நீங்க போட்றதாலும் அதோட போட்டோஸ் எல்லாம் எனக்கு அனுப்புங்க फ्रेंड्स இந்த கலர் காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகாவே வந்திருக்கு இதுவரை எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி எங்களுடைய இன்னொரு சேனலான ஆஃப்ரன் டேவை ஐடியாஸியும் நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்போ இந்த பென்சில் பவுச் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பர்ஸ் போடுறதுக்கு நான் green colorல 12 wires கட் பண்ணியிருக்கேன் black colorல 10 wires கட் பண்ணியிருக்கேன் over wire 3 feet cut பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த பர்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வயர் எடுத்து ஈக்குவலா மடிச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஈக்குவலா மடிச்சிட்டு பேசிக் knot போடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு வயரை ஈக்குவலா மடிச்சுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஒரு வயரை பிடிச்சுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட்ல இன்னொரு வயரை பிடிச்சுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கிற வயரை லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இந்த மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி இருக்க வயரை மேல் நோக்கி வைக்கணும் இந்த சைடுல திரும்பி இருக்க வயரை இந்த லூப்புக்குள்ள நம்ம விட்டுறணும் இந்த மாதிரி விட்டு டைட் பண்ணிரணும் அதே மாதிரி இந்த Black கலர்லயும் ஈக்குவலா மடிச்சுக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஈக்குவலா மடிச்சிட்டு இதுலயும் பேசிக் knot போடணும் Right hand layer का wire रहा, left hand ला पोट टो, left hand layer का wire में आला पोट टो, इधर ला बन्दे, इन्हें मार बच्चे नाट पोड़नो। इधे माद्रे इरकरे एल्ला wire यू नाट पोट बच्च कोंगा, नाइला नाट पोट टो ना काट रहा। इन्हें माद्रे रेंड रेंड wire यान अच्छे ना नाट पोट बच्च रखे। अंदर मैं नॉट पोटा दिला ब्लैक कलर ला फाइव नॉट्स कर चुर के ग्रीन कलर ला सिक्स नॉट्स कर चुर के इप्पे इधर रहने ये अपडी जॉइन पंडर दन पाकला इप्पे आधी हमारे करा ग्रीन कलर नॉट ऐड दे ना फर्स्ट वच करे इन्हें मार सेपला ना मच करो अर्थे ब्लैक कलर ऐड करो इधर रहने इन्हें मारी पक्कम पक्कम वच करो पक्कम पक्कम वच कर पर लेफ्ट साइड रखकर वायरा फोल्ड पनी दे, राइट साइड रखकर वायरा इधर को मेले ना मारे पोट रनो, पोट रटो, इधर में रखकर वायरा मेले वेकिनो, आधे कपरों, इधर पक्कों इधर में रखकर वायरा इधर ब्लैक कलर वायरा इधर ब्लू प्लस और ही रनो, इप्पन इधर ग्रीन कलर नाटे यूं ब्लैक कलर नाटे यूं वो इस साइड है ना चाचे திருப்பி வச்சிட்டு இந்த பக்கமும் ஒரு இன்டர்செப்ட் கடிச்சிருக்கு இத வந்து நம்ம நாட் போடணும் இப்ப 
இப்போ நான் வந்து ரெண்டு நாட்டையும் இணைச்சிட்டேன் க்ரீன் கலர் பிளாக் கலர் ரெண்டு நாட்டையும் நான் மேலே ஒரு நாட் போட்டு கீழே ஒரு நாட் போட்டு இணைச்சிருக்கேன் இது ஜாயின் பண்ண நாட் வந்து நமக்கு மிக்ஸ்டு கலரில் கிடச்சிருக்கு அடுத்து க்ரீன் கலர் நாட்டை ஜாயின் பண்ணலாம் இதுவும் அதே போல தான் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயரை நம்ம ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்கிற ஒயரை இந்த மாதிரி போட்டுடணும் இதே மாதிரி கீழேயும் ஜாயின் பண்ணும் இப்ப நான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதே போலதான் மாத்தி மாத்தி ஜாயின் பண்ணி போனோம் கிரீன் ஜாயின் பண்ண பின்னாடி பிளாக் ஜாயின் பண்ணும் பிளாக் ஜாயின் பண்ண பின்னாடி அப்புறம் க்ரீன் ஜாயின் பண்ணும் இப்போவுமே அதிகமாக இருக்க நாட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சிடணும் அடுத்து பிளாக்கை ஜாயின் பண்ணலாம் இதே மாதிரி எல்லா ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இப்போ லெவன் நாட்ஸையும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இனி அடுத்த நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து சென்டர் லைனு இதுக்கு மேலே ஒரு லைன் கீழே ஒரு லைன் இருக்கு இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு லைன் போடணும் இந்த ரெண்டு ஒயர் சேர்ந்து வருது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு நாட் போடணும் இன்டூ சேப்பில் வர்ற இடத்துல எல்லாம் நம்ம நாட் போட வேண்டியது தான் இப்போ இந்த இடத்துல இன்டூ சேப்பில் வருது இந்த இடத்துல நாட் போடணும் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு இன்ட்டு சேப் கிடைக்கும் அது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் வருதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம நாட் போடணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து நமக்கு லெவன் நாட்ஸ் கிடச்சிருக்கு சென்டர் லைனில் நமக்கு லெவன் நாட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு அடுத்த லைனில் டென் நாட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் நைன் நாட்ஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் போடணும் அப்போ வந்து நம்ம சென்டர்லேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் இது சென்டர் லைனு மேலே டூ லைன்ஸ் கீழே டூ லைன்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் ஃபைவ் லைன்ஸ் கிடைக்கும் நான் ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதில் வந்து மொத்தம் ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஃபோன் பவுச் அப்படிங்கிறதுனால ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டால் போதும் இது வந்து கூடை அல்ல அதனால் வந்து பேஸ் அகலமாக தேவையில்லை இது பர்ஸுங்கிறதுனால இந்த அளவு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து இதில் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கலர் நாட் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட்லேயும் க்ரீன் கலர் நாட் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி வந்து சேமாக வந்தால் தான் உங்களுக்கு டிசைன் கரெக்டாக வரும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் பண்ணனா தான் வந்து உங்களுக்கு டிசைன் வந்து மேலேயும் இதே பேட்டர்னில் வரும் உங்களுக்கு இதில் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒரு லைன் ஃபுல்லாக க்ரீன் பிளாக் க்ரீன் பிளாக்குன்னு சிங்கிள் கலரில் வந்திருக்கு அடுத்த லைனில் வந்து மிக்ஸ்டு கலரில் வந்திருக்கு இதே பேட்டர்ன் தான் வந்து இந்த பர்ஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபாலோ ஆகும் அதனால் வந்து அதுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ த்ரீ ஃபீட் அளவில் நான் ஃபோர் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒயரை இதில் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் ஈக்குவலாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா பேஸில் ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் ஒயரு அடுத்து பிளாக் ஒயரு அப்புறம் க்ரீன் ஒயர் இதில் இந்த பிளாக் ஒயரில் நம்ம இந்த ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் எப்போ இந்த ஃபோர் ஒயர் கட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து குறைவாக இருக்கிற ஒயரை தான் கட் பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்து டுவெல் ஒயர்ஸ் வந்து க்ரீன் இருக்குது டென் ஒயர்ஸ் வந்து பிளாக் இருந்துச்சு இல்லையா அதனால் பிளாக் ஒயரை தான் நம்ம வந்து ஃபோர் ஒயரை கட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து டிசைன் சரியாக வரும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் நாட் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சென்டரில் ஜாயின் பண்ணோம்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக டிசைன் வரும் 
அதே மாதிரி ஃபோர் சைடும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த இடத்துலையும் அந்த பிளாக் வர்ற இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து அந்த பிளாக் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிடுறோம் பிளாக் வர்ற இடத்துல இந்த ஒயரை ஈக்குவலாக வச்சு நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதே போல மீதம் இருக்க ரெண்டு சைடும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துலையும் நம்ம பிளாக் வர்ற இடத்துல பிளாக் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்ப வந்து நாலு சைடும் நான் வந்து பிளாக் ஒயரை நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இனி அடுத்து எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பிளாக் ஒயருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் இருக்க க்ரீன் ஒயரில் நம்ம நாட் போட்டுருணும் இந்த பிளாக் ஒயர் இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்ரீன் ஒயர் இருக்கு பின்னாடி ஒரு க்ரீன் ஒயர் இருக்கு அதில் நம்ம நாட் போட்டுருணும் இந்த பக்கம் இருக்க ஒயர்லையும் நம்ம நாட் பிளாக் நாட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் நான் நாட் போட்டேன் இனி வந்து கார்னர் திருப்பலாம் கார்னர் வந்து இந்த பிளாக் ஒயர்லையும் பக்கத்தில் இருக்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த க்ரீன் ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தான் இந்த டிசைன் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ இது கார்னர் திருப்பி ஆச்சு ஒயரை பயன்படுத்தி இந்த பக்கத்தில் ஒரு நாட் போட்டுடலாம் அது வந்து சிங்கிள் கலரில் வரும் க்ரீன் கலரில் வரும் இப்போ அதே போல் இந்த பக்கமும் போடலாம் நான் வந்து இந்த இடத்துல பிளாக் ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதோட முன்னாடியும் பின்னாடியும் நம்ம வந்து நாட் போடலாம் இப்போ வந்து மிக்ஸ்டு நாட் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு மிக்ஸ்டு நாட் கிடைச்சிருச்சு அதே மாதிரி பின் பக்கமும் ஒரு மிக்ஸ்டு நாட் கிடைக்கும் இப்போ வந்து கார்னர் திருப்பலாம் இப்போ இந்த கார்னர் வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒயரும் இந்த பிளாக் ஒயரும் சேர்த்து நம்ம கார்னர் போடணும் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஒயரை ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அடுத்து க்ரீன் ஒயரை அதுக்கு மேலே போட்டு நம்ம கார்னர் திருப்பினா இப்போ இது கார்னர் திருப்பியாச்சு இந்த இடத்துல மூணு நாட்ஸ் வந்திருக்கு முக்கோணமாக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்தால் தான் உங்களுக்கு கார்னர் கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இனி அடுத்து இந்த க்ரீன் ஒயரை இந்த கார்னர் திருப்பின ஒயரு இந்த க்ரீன் ஒயரை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு நாட் போட்டுடலாம் இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சைடும் போடணும் நாலு பக்கமும் நான் கார்னர் திருப்பிட்டேன் இனி அடுத்து வந்து ஒரு லைன் வந்து மிக்ஸ்டு நாட்டு போட்டுக்கலாம் இன்ட்ரூ ஷேப்பில் இருக்கிறதுல எல்லாம் மிக்ஸ்டு நாட் போட்டிருக்கேன் 
இனி அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும் அப்படி பண்ணோம்னா தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ ஆகும் அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த சின்ன சேஞ்சஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த டிசைன் வந்து மேல் பக்கமும் இதே மாதிரி டிசைன் வரணும்னா இந்த சேஞ்சஸ்ஸை பண்ணும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ரெண்டு பிளாக் ஒயர் இருக்குது ஒரு ஒயர் வந்து தனியாக நம்ம ஜாயின் பண்ண ஒயர் ஒரு ஒயர் வந்து அதிலே இருந்த ஒயர் இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒரு பிளாக் ஒயர் இருக்குது இதை ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ இந்த மூணு ஒயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடணும் ஒரு ஒயரை உள்பக்கமாக வச்சு ஒரு ஒயரை உள்பக்கமாக வச்சு இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிடணும் ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஃபோல்டு பண்ணணும் அடுத்து இருக்க ரைட் சைடு இருக்கிற ஒயரை இந்த மாதிரி போட்டுடணும் போட்டுட்டு இது மேலே வச்சு இதை வந்து ஒரு பிளாக் கலர் நாட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நாட்டை நல்லா டைட் பண்ணிடலாம் இது வந்து உள்ளே வந்து ரெண்டு ஒயர் சேர்ந்து வர்றதுனால கொஞ்சம் அந்த நாட் வந்து திக்னஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு அதை வந்து கட் பண்ணிடலாம் மீதம் இருக்க மூணு சைடும் இதே மாதிரி போடணும் இப்போ இந்த பக்கமும் அதே மாதிரியே இதில் வந்து ரைட் சைடில் ரெண்டு ஒயர் இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஒயர் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயரை ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்கிற ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போடணும் மாதிரி மூணு பிளாக் ஒயர் சேர்ந்து வருது ரெண்டு ஒயர் வந்து ரைட் சைடு இருக்குது ஒரு ஒயர் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்குது இதையும் அதே மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி சேர்த்து வச்சு நம்ம நாட் போடணும் இப்போ நாலு சைடும் இதே மாதிரி நாட் போட்டேன் இனி வந்து வேறு சேஞ்சஸ் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எல்லா பக்கமுமே உங்களுக்கு வந்து ஈவனாக நாட்ஸ் வரும் ஒரு பிளாக் நாட்டும் ஒரு க்ரீன் நாட்டும் இந்த மாதிரி ஒன்று மாற்றி ஒன்று கரெக்டாக வரும் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் வந்து இந்த டிசைன் வந்து கரெக்டாக வரும் இல்லைன்னா வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு லைன் எக்ஸ்ட்ராவாக வரும் இனி வந்து வரிசையாக போட்டு வர வேண்டியதுதான் இந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாமல் எந்த இடத்துலலாம் இன்டு சைட்டில் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் போட்டு வந்துடணும் நீங்கள் வந்து லைனாகவும் போடலாம் இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பின் பக்கமும் போடலாம் க்ராஸ் கட்டில் அதுதான் வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜ் நமக்கு வந்து லைனாக போடணுங்கிற கட்டாயம்லாம் இல்லை போட்டு திருப்பிட்டு 
ஒவ்வொரு நாட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் அதை வந்து ரைட் சைட் இருக்கிற ஒயரை லெஃப்ட் சைட் பக்கமாக சொருகணும் லெஃப்ட் சைட் இருக்கிற ஒயரை ரைட் சைட் பக்கமாக சொருகணும் இப்போ வந்து இந்த நாட்டிலருந்து ஒயர் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து அடுத்த நாட்டில் சொருகணும் அதே நாட்டில் சொருகக்கூடாது இந்த மாதிரி கிராஸாக சொருகிட்டு வரணும் இதே மாதிரி எல்லா வயரையும் சொருகிடுங்க சொருகிட்டு காட்டுறேன் இப்போ இந்த பவுச் வந்து போட்டு முடிச்சுட்டேன் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஒயரை எல்லாம் உள்ளே சொருகியாச்சு சொருகிட்டு கட் பண்ணிட்டேன் இனி வந்து இதை வந்து திருப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இதை திருப்பிட்டேன் இதோட நீளம் வந்து எயிட் இன்ச்சஸ் இருக்கு ஹைட் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து இப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா அதுக்காக உள்ளே வந்து லைனிங் வச்சு தைச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதில் வந்து லைனிங் எப்படி தைக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இதுக்கு லைனிங் தைக்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது டென் இன்ச்சஸ் ஹைட் டென் இன்ச்சஸ் இருக்கு இது வந்து அகலோ டென் இன்ச்சஸ் ஒயரோ டென் இன்ச்சஸ் இருக்கு இந்த அளவில் நான் வந்து ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் காட்டன் பீஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நைன் இன்ச்சஸில் ஒரு ஜிப்பை எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த ஜிப்பை வந்து நம்ம திருப்பி வச்சுட்டு இந்த லைனிங் துணி மேலே இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணிடலாம் இது வந்து நழுவாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பின் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி பின் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா தச்சிடணும் இப்ப வந்து இந்த ஜிப்பை வச்சு நான் ஒரு சைடு வந்து நான் தச்சுட்டேன் இனி வந்து இந்த ஜிப்பை இந்த மாதிரி நேரா வச்சுட்டு இந்த துணியை இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி இதுக்கு மேலே வச்சு பின் பண்ணிட்டு நம்ம தச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பின் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி பின் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக தச்சிடலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் நான் தச்சுட்டேன் இனி வந்து இந்த ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து ஹாஃப் இன்ச் விட்டு தச்சிடலாம் இப்போ ஜிப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் இது கிடைக்கும் இருக்கும் லாக் இருக்கும் இது பக்கத்தில் ஓரமாக ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தச்சுட்டு வந்துடலாம் வந்து இந்த ரெண்டு சைடும் நான் தச்சுட்டேன் இனி என்ன செய்யணும்னா இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல விரல் விட்டு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு வி ஷேப் மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ஸ்டிச்சை வந்து நேராக வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு வி ஷேப் மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு இன்ச் விட்டு லைன் போட்டுக்கலாம் ஒரு இன்ச் விட்டு க்ராஸாக லைன் போட்டுக்கலாம் லைன் போட்டுட்டு இதில் நம்ம தச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சை வந்து நேராக வச்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து பவுச் வந்து அகலமாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து இதில் நம்ம தச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு கார்னர்லேயும் நான் இந்த மாதிரி தச்சுட்டேன் இனி வந்து இது திருப்பிடலாம் இந்த மாதிரி திருப்பிட்டேன் இந்த பவுச் வந்து நல்லா அகலமாக கிடச்சிருக்கு உள்ள இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து இந்த லைனிங்கை வந்து இந்த பவுச்சுக்குள்ளே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் 
மாதிரி உள்ள வச்சிருக்கோம் இது வந்து நீங்க இந்த அளவு போட்டீங்கன்னா இந்த ஜிப் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஜிப் வந்து எயிட் இன்ச் ஜிப்பு இந்த ஜிப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நீங்க வந்து இன்னும் பெரிய சைஸா போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த அளவுல எந்த அளவுன்னு பார்த்து அந்த சைஸ்ல ஜிப் வாங்கிக்கோங்க இனி வந்து இதை தச்சிடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி இந்த லைனிங்க தச்சிருக்க லைனிங்க உள்ள வச்சு பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஊசியில நூல் கொத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிய ஊசியில நூல் கொத்துக்கோங்க கோத்துட்டு நம்ம இதுல வந்து இதை வச்சு தச்சிடலாம் மாதிரி இந்த பர்ஸ்ல இந்த ஃபுல்லா தச்சிருங்க நல்லா தச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்ப வந்து இந்த பவுச்ல வந்து ஜிப் வச்சு தச்சுட்டேன் இது பினிஷ் ஆயிருச்சு உள்ள வந்து நல்ல அகலமாவே ஸ்பேஸ் இருக்கு பென்சில் பேனா ரப்பர் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்